durou um pouco até nos apercebermos de que fazíamos parte de um milagre. Na verdade, começou com ele. Chama-se Ali. E não, não é de facto português. Ali vem da Síria, refugiado de guerra. E agora desloca-se entre nós com a sua mota. Enquanto muitos países europeus não sabiam como fechar as fronteiras o mais rápido possível, Portugal decidiu acolher refugiados. Havia uma grande escassez de mão de obra aqui, toda a gente era bem-vinda. E seria bom para a economia. Logo, dezenas de voluntários ofereceram-se para ir buscar refugiados nos seus próprios carros e partiram em direção a leste, numa longa caravana em busca dos refugiados que Portugal tanto queria. Esta ideia uh, da caravana era como se fosse um statement. Pensei, eu não tenho um carro capaz de trazer uma família, eu não tenho uma casa, não tenho disponibilidade para receber uma família na minha casa, mas eu quero uh, disponibilizar-me. Tratava-se de um plano aceitável e simples. Chegar a um campo e ver quem gostava de ir para Portugal. Mas falar é fácil, difícil é fazer. Os campos não são supermercados onde se podem encher carrinhos com os refugiados de que se mais gosta. Não se pode simplesmente levar pessoas para fora de um campo de refugiados assim. Por fim, os voluntários vêm a saber de grupos de refugiados acampados na estação de Viena. Algumas pessoas com que outras pessoas da caravana abordaram, não estavam entre... tinham já um lugar para onde queriam ir, porque ou tinham irmãos ou familiares ou primos a residir noutros países uh, e eles queriam reunir-se com a família. Não é? E em Portugal não havia ninguém. Portanto, uh, falámos com as pessoas que estavam à espera de apanhar comboio. De repente, alguém disse há uma família que está disponível a vir connosco. Então, assim, ah, então, vamos lá conhecer essas pessoas. Eu vi o Ali, que estava a conversar com uma das pessoas da caravana e automaticamente via na as três meninas e foi ali que ficou o meu olhar. Os voluntários portugueses ficaram encantados da vida por terem encontrado uma família de refugiados. Toda a viagem tinha sido acompanhada por camas de televisão. Eles não podiam regressar a casa de mãos vazias. E foi assim que Ali e a sua família chegaram a Portugal onde uma pequena multidão de gente os recebeu com entusiasmo. Obrigado. Obrigado a Portugal. E o Ali e a sua família conheceram Portugal? Se ele conhecia antes de vir, não. Não. Teve a ver no mapa onde é que era. Ah, sim? Sim. sim. Soube. Eu não vi este momento, mas eu soube que tinham estado a ver onde era. Também o nosso primeiro-ministro okay. teve de visitar campos de refugiados, onde frequentemente tinha de explicar onde ficava Portugal e que não vinha da Alemanha. Portugal. Portugal is better than German. German. É que Portugal tem gosto e tem oportunidades para acolher quem queira inserir-se na sociedade portuguesa. Pois, obviamente, não obrigamos ninguém a ir viver para Portugal, nem podemos ser nós a abrir as fronteiras de outros países. Mas nós estávamos, obviamente, orgulhosos do nosso país. Parecia um milagre. Aparentemente, estava tudo tão bem com o nosso país que nós podíamos fazer o que os outros países não podiam. Acolher refugiados, garantir-lhes trabalho e ajudá-los a encontrar casa. António Costa diz que está na altura de Portugal retomar uma tradição que perdeu nos últimos anos. Ser um país que ajuda a encontrar soluções na Europa e não um, problema, não um país que traz problemas para, para a Europa. Para aliviar os países mais pressionados pela procura de refugiados, o primeiro-ministro ofereceu ajuda. E foi desta forma que Ali veio parar aqui no ateliê de costura em São João da Madeira. O único homem em 13 mulheres. Estão encantadas com ele e enchem-no de beijos no dia do seu aniversário.
40, não é? 42. 42. Oi, tu és uma criança à minha beira. Outra vez, não é mais para baixo. Ah, agora está melhor. Não foi isso, mas a minha sabe. Como o Ali, não apareceu aqui ninguém. Que ele... Pronto, é um refugiado, mas é um excelente trabalhador. Nem vinha para trabalhar, vinha para me pedir uma máquina e que eu lhe estava disposto a emprestar na máquina. Quando ele se sentou na máquina, que quiseram controlá-lo e ele afastou as pessoas e sentou-se sem, sem mais nem menos e, e a minha esposa ficou de boca aberta com a, o trabalho que ele fez. E ele depois veio trabalhar, até hoje, já vai a caminho de quatro anos. Os companheiros de trabalho sabem como que o Ali chegou aqui em Portugal? Oi, coisas estão tristes agora à hora do almoço. <risos> muita, muita, muito trauma, muita tristeza. À hora do almoço, não. <risos> muita guerra, muito terror que ele viu. E só de me contar eu fiquei muito... muito sentida por ele. À hora do almoço, não. <risos> A vida quer correr. Não, mas... As meninas, ele contou-me que as meninas dele assistiu a coisas de terror mesmo, terror. E eu não me imagino a passar porque ele passou. No nosso passado, por exemplo, tínhamos vida. Vida boa. Vestável, vida estabilizada boa. e normal. Mas não sabemos que iremos depois sair da nossa país. Mas nós também saímos para conhecer mais pessoas. Para recebermos mais amigos como vocês. E tentar viver em paz, não é? Não. Ali não se queixa. Deram-lhe uma casa. Encontrou trabalho. Os filhos estão na escola e falam português. Diz? Melhor que a Blereira. É em Ovar. Não é nada. E é em Portugal todo. É em Portugal. Sim, sim, a certeza. A sério. És um querido ali. Fez amizades. Em suma, sente-se bem recebido na terra das cigarras, que nos entretantos continua a construir o seu milagre económico. 